harakati za banga mama 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 yebo namba nimekupa au umeitupa mwenzio anangoja simu yako kumoe una ndunda eh mbona simu upigi mwenzio anakungojea wewe eh simu anapiga mama yangu nadhani unapiga wewe nionie huruma mwenzio unafanya silali usiku na kuwazia kulikoni <laughs> kulikoni naangalia harakati za bongo au sio bwana hapa ndo kwenye unapata data zote makila kitu ya wasanii wote ni hai Hello. Harakati za bongo. Hii sticki inakuwa gaje? Yaani unatoka una kula ndo unakuwa nayo au ni kitu ambacho lazima utoke nacho? Lazima nitoke nacho. Alafu mara nyingi wewe unatoka kula. Sio kwa nini ningetoka kula na kutana ndio chuo bali. Kwa maana nakuwa nacho, lakini lazima niwe nacho. Na sticki inakuwa gani hii au zinakuwa tofauti tofauti? Zimejaa mfukoni, kwenye wallet, kwenye gari. Sio ile ile. Hapana, hapana bwana. Nikishatumia natupa kule. Okay. Mm. Sasa tuzungumzie ngoma ambayo umeiachia sasa hivi. Kwanza ni ngoma ambayo iko tofauti na tembo ambavyo tumemzoea. Tunasikia kuna melody pia za kuimba humo. Idea ilikuwa ya kutengeneza ngoma hii. Ah uh, idea ilitokana na vijana pale mkubwa na wanayo. Waliniita mm. pale tumia kama wiki mbili yani kuitikia wito kwanza. Bwana njo njo njo. Kwenda pale nikakutana na Sajay, Kisamaki, Katrima dada na vijana wengine pale dogo dogo wengi ndio kama brother kuna hichi na hichi na hichi kama sawa unajua kuheshimu wito na wazo la watu ni kitu kizuri tufanye nikamwambia tufanyeni sawa lakini inabidi tutumie akili na nguvu maana tukiharibu tutaonekana ni vicha okay. yeah tumekaa chini watu wa nane kweli tufanye kitu ambacho kitakuwa sio kizuri okay. ndio maana nimekileta kwenye jamii ili tuone na tujue kama kweli tumekuyanga au tumefanya kitu beta lakini mpaka sasa hivi nyimbo ina, ina kama masaa sita kwenye radio kwenye mitandao sijapokea message yote kwamba ni pumba nini mchele mtupu. Mm. Mm. mchele wenyewe supa ule wa Mbeya ule wenyewe <laughs> kilo 1024. Okay. Sasa na zile melodi za kuimba imba zile ni uandishi wako mwenyewe au kuna mtu ambaye amepita? Za kuimba zote hapana sio uandishi wangu. Mm. Za kuimba zote ni uandishi wa kisamaki na wenzake walikuwa wanashirikiana. Lakini za ku zote nimefanya mimi. Ku maneno, idea ya maneno, idea ya story ni mimi. Lakini mingi yote ni vijana mkubwa na wanayo ndio wame bless hii kazi. Yeah. Sawa, so, uh, una wewe unaamini katika kuandikiwa na hii ni mara yako ya kwanza au tayari kuna ngoma nyingine ambazo ushawahi kuzifanya ambazo umeandikiwa? Hii ni mara ya kwanza. Sijawahi kuandikiwa nyimbo hata siku moja. Sijawahi. Tena hamna kitu ambacho mimi uwasikiamini kama kuandikiwa nyimbo. Mpaka ndio niandikie na kama kanzarau. Kwani umeandikia kati mimi na nyimbo nimeandika story. Kwa mimi nzanganika nyimbo story hata nyimbo tano nampenda yeye amekoma na yeah. usio kiu laini nipe mimi. Yeah. Na mimi na idea naweza kunipa mic nikaielezea mic kazi yake nini inaloa mvua ile ile kwa story. Kwa story. Okay. Lakini kuna vijana wapi nafasi kwa sababu wamenisumbua kishenzi yani two weeks bwana blaza njoo blaza njoo. Kaona ngoja niitikie wito na nikunjue moyo. Okay. Na baada ya kufanya baada ya kukusumbua kwa muda mrefu na kufanya kile ambacho wamekifanya. Wewe ulikichukuliaje? Yaani uliona ni ni sawa walikuwa na haki ya kukusumbua au uliona wamezingua? Baadaye nikuja nikakaa nikaona ni sawa kwa sababu nyimbo hiyo tumerekodi inaenda ina mwaka sasa hivi toka tumerekodi mrekodi stage alikuwa pale mkubwa na wanaye ametoka amekwenda kwenye studio yake ya Von Records akawa amepoteza sivi data sivi vitu gani vimepotea nikaenda nikarudia tena ngachukua wale wale members waliofanya nikaenda tukarudia sababu nilivyokwenda kusikilizisha watu na nimekwenda Ulaya nikasikilisha watu wakaona bwana mbona hii ni nzuri kwa nini mtoka Ulaya nimerudi tena huko na hapana kwa sababu amepoteza bado na mbona mimi na nyimbo unajua mimi kiukweli mimi uoga sijui nyimbo nzuri hata da mpaka moro mimi nilikuwa naikataa stoke ile da mpaka moro umri mimi nilikuwa nakataa mimi nilikuwa nataka itoke pisha njia ile ndio ile kaidi yangu kazi ipo. Hii unaona. Yaani kitu ambacho siamini jamii inapokea vipi. Okay. Unaona hata hii imetolewa mimi mimi siaminiki kitu kizuri. Siku wangu mimi naogopa. Na Lakini zile message nimepokea jana usiku za video za audio watu wanasema kila mtu congratulation brother umerudi kila eh kaona eh yale yale. Okay. Yeah. Sasa sasa kuna nafasi nyingine pia ya vijana kuja kukuandikia ngoma baada ya hii. Mimi na ruhusu, mimi sina shida. Mimi na ruhusu kwa sababu Haiwezekani kila kitu ukao una wewe unapatia tu. Unajua ujuzi nao tuna hata wale mamaster wenye mashauling wale. Anamfundisha kijana alafu baadaye anapambana naye lakini wale mamaster wenye mafeed wao wanabeba naye pambana naye lakini usimpige huyo. Mm, unaonyesha kwamba amekuachia ulisi. So mimi vijana mimi nawapa nafasi. Unajua kinachotakiwa ni jamii fry. Society iweze kupata kitu kizuri. Tunawapa message na waweze kuenjoy. Napokea mimi idea. Mimi nataka niambia tufanye siwezi kukataa. Yes. Sa, na ule ukimya ambao ulikuepo kwa Temba ulikuwa unasababishwa na nini? Umekuwa kimya kwa muda mrefu kidogo. Nafikiri ngoma ya mwisho ilikuwa fundi na dhana. Yeah, yes. Eh yeah. bwana ilisoa kila mahali nakutana nalo. Mm. Ukimya yangu mimi ulikuwa unachangiwa na mambo mengi sana. Yeah. Mambo mengi sana. Nilikuwa napambana na maisha, napambana na shule. 
napambana na biashara zangu ambazo zilikuwa nafanya nyingine so biashara zina changamoto maisha na changamoto familia na changamoto kwa hiyo inabidi usetu mambo yani utulie sehemu moja ugawe huko ugawe nafasi ugawe huko miezi miwili huko miezi miwili huko miezi sita huko na huko lakini ulikuwa mna shida yoyote ya kufanya tembe asitoe nyimbo hapana okay. ulikuwa kuna shida yoyote nilikuwa naangalia tu taratibu zinaendaje na nilikuwa na study game naangalia vijana wanafanya nini wanakujaje ndio maana hata vijana ambao nimewapa kazi ya kufanya ya kulikoni vijana ambao nilikuwa nimewapa nafasi kwenye mkubwa na wanayo ambao tulikuwa tunawapushi waweze kufika sehemu ambayo tulikuwa tunaitegemea kama ulivyofika ya moto band okay. yeah. sana ukimia wako lakini pia kuna mna muungano wa temba na chege nayo imekuwa kimya tatizo kuna tatizo lolote hapo kwa ni swali mtu nalipenda kila saa chege temba chege wakati wakijua kulikuwa hakuna kulikuwa hakuna before kulikuwa kuna temba na chege before ilikuwa ni temba before ilikuwa temba ikaja TMK afu ikaja temba na chege so for this time kila mtu ana toilet peke yake ikitajika temba na chege itakuja ikitajika TMK itakuja kwa nguvu za Mwenyezi Mungu ndio mimi bado naamini kwa sababu hakuna tatizo si wote ni watu wazima watu wanahisi labda kama vile amko sawa hivi kwa sababu kumekuwa na ukimya huo muda mrefu wakati haijazoeleka hivyo ah sasa tuko sawa wanahisi lakini hamna shida mimi ni mshikaji wangu mimi nimetoa jana video amenipigia simu bwana mbona hujanitumia nikamwambia bwana iko kwenye whatsapp yako hujafungua data labda pale pale akaenda akapandisha lakini there is no conflict mimi and chege ni washikaji ni family hakuna tatizo msiwezi kuwa na tatizo na kama mtu mimi kwa mimi nasema msije kuwa na tatizo na mtu kwenye industry ya bongo flame alafu na tatizo likiwepo mimi kwangu mimi ni kubwa sana yani yani tunaweza tukagawana tukagawana majengo unaona bwana huyu akaenda kutibiwa huyu akaenda kuhukumiwa so sina tatizo na mtu mimi okay hebu sio bwana kwa kuna support yako kwenye ile UVM kivipi yani yani kuna support ya Temba kwenye UVM ya Chege ndio maana nauliza kivipi vyovyote vile support labda ya mawazo aidha ya ya fedha chochote e, sawa kwa sababu ni rafiki akihitaji mawazo nitampa kwa sababu hiyo ni biashara anafanya yeye mm. e, mawazo mimi nitatoa kama kuna so support iko aina nyingi una bwana nipostie clip na posti njoo kwenye video nitakwenda hakuna shida kuna unajua kuna, kuna vitu vinahitajika nao vina limitation kuna vitu ambavyo vinaanza kwa nje ya uwezo wangu okay. unaona kwa sababu mimi ni kiongozi ni baba wa familia na play kuna part na play lakini akiniletea chochote ambacho kiko ndani ya uwezo wangu mimi na support okay. yeah. na katika katika tuzungumzie ngoma ambayo umetoa sasa hivi video yake imefanyika nje ni plani ambazo zilikuwepo za kwenda kufanya video kule au baada ya kufika kule ukaamua kufanya hii video. Plani zilikuwa baada ya kupata show Uingereza. Mm. Nikasema siwezi kwenda hivi hivi siwezi. Mm. Lazima niangaike nijue nini nafanya. Bahati nzuri Mungu amesaidia director Eddie Juma yupo kule. Mm. Mshikaji ambaye tumefanya naye video kazi Tanzania hapa kwa fire na, na, na Adam Juma. Mm. Amefanya video yangu ya kiulaini na makamua. Nikabidi nimtafute kabla ya kwenda. Nikamwambia mwanangu nakuja huko. Mbe njoo mimi bado na deal na na naomba kamera lakini na kazi zangu nyingine huko za kushuti harusi party events zote zinafanyika na event yenu mnakuja na shoot mimi kabia okay so nimefika pale tumepiga video mbili yeah nimefanya video moja hii hapa nime release moja nimefanya kule nitaichanganya na Tanzania kwa hiyo mashabiki zangu wategemee vitu vizuri yani vingi sana huu kimya una kishindo okay. eh, yani nimekuja kutoa dozi kutokana na hali ya mgonjwa <laughs> na ufanyaji wa video wa kule na huko ambavyo imezoeleka ili kuaje kule ni rahisi zaidi au kwetu ndo kuna kuna urahisi zaidi kule ni rahisi sana yani kule ni rahisi sana yani kule changamoto ipo kwenye kumtumia labda kumtafuta models labda eh yeah. labda mmeama mmekwenda labda hoteli kubwa kuna hoteli kubwa wanakuwa wanataka labda bado ununue chakula ununue drinks vitu vyao kidogo ni a lot of money pale unaweza unanunua soda soda peke yake ukipiga hesabu ya Tanzania utakuta labda so 1016 kibongo au 1012 kwa ni vitu ambavyo hivyo ni vidogo vidogo tu lakini kule gharama kubwa inakuwa ni wale modo kuwatumia wale wale unakuta wanakodishwa kwenye kuna kampuni kabisa eh hey, usia bana pound 200 pound 150 yani hiyo ndio changamoto lakini location zipo kibao yani ukitoka hapo hapo location hapo location okay. yeah. na video ilifanya na maana kama ulikuwa unatembea tu story story yani hamna nani sana zile hapana atukuweka zile sana kwa sababu gani director mwenyewe ndo alikuwa amesema kitu hicho yeye hakupendelewa nacho lakini vile tumefanya kwenye miji mi, mi, tatu na zana tumefanya Milton Kings tumefanya Northampton na ile mwisho mwisho unajua magorofa ile pale ni London okay. ile tumefanya London pale London si juu kabisa pale so atukupenda sana kuwa na story kwa sababu yeye alikuwa amefocus kitu tofauti kama wengi walivyofikiria unajua mpaka unaniuliza swali hilo umeona umezoea kitu fulani ndio maana umeniuliza kimekuja tofauti na yeye mwenyewe akupenda hivyo Tumebishana sana kwenye video. Tumebishana sana mpaka ambapo bwana Temba wewe kama story demo wewe pura mpanaka. Ndio hivi nini akambea bwana Temba kama unataka wewe bwana wewe utafanya mwenyewe. Chukua hii ananiambia bwana utabeba ile file ndio Tanzania utajua mwenyewe. Kwa hiyo ni msikize kwa sababu yeye ni mwenyeji kule na ni mkubwa. 
Ndio bwana video za wazungu siku hizi haziko hivyo. Video inapigwa shortcut. Lazima uwape watu kitu cha kuongea na cha kushangaa. Nikaona sawa. Okay. Yeah. Baada ya kufanya ile video, wewe alipokupa ile video na alichokifanya, ulikifurahia au uliona zile story story zako zingekuwepo ndio ingekuwa kali zaidi? Yaani wewe kwa mimi sikufurahi kabisa. <laughs> sikufurahi, yani tumegombana na jamaa siku mbili nyuma, mbili au tatu. Hata kimwaga naelewa kimwaga mkubwa fela mpaka fela ambaye bwana wewe sikiliza wewe ndio ulikuwa naye mtajuana. Kwa hiyo yani jamali wewe uliporudi bongo ndo akaja akakutumia video. Eh hey, yani tumetumia miezi mitatu 3 months mpaka nimepata video. Lakini hizi video nimepata tatu tofauti iko black and white iko nyingine. Sasa naona kila nikimuonyesha mtu anaambia mbona hapa hajaika hichi? Mbona hapa hajaika hichi? Kibongobongo. Eh sasa nataka kibongobongo. Sasa jamani anaambia bwana sikiliza wewe usinisumbue. Na kutumia nini sijui anaambia ile ile nani kwenye file sijui kitu gani ile ukae nalo mwenyewe na wenzio mtajua wenyewe. Okay. Likatumwa bwana ile dude ile. Bwana kimwaga kuingia kwenye laptop yake anakuambia da jamani akatuma kitu kizito. Yeah. Yaani ku download sijui mnataka kumweke bei gani sijui kimwaga anaambia akasema do. Kabijani akamwambia bwana edie. Basi fanya hizi na hizi ongeza tu video ongeza vi clip vitatu vya yule binti mimi nafsi ta fly unasumbua bwana mimi nafanya hivyo usinipigie simu akafanya hivyo wewe umetumia sasa nashangaa na kuja kushangaa tu kwamba nime release sijaona chochote mashabiki wamekasirika au mashabiki wameshangaa yeye akaniambia bwana sikiliza mimi na experience na hizi kazi wewe kwa sababu umezoea kufanya na kuona lakini wale wanaoangalia hawaelewi nini ambacho wewe ulikuwa unataka au nini kinatakiwa hichi ndio beta kini mbadu na shukuru Mungu it's okay. Okay. Sasa na katika kufanya ile video kuna changamoto yote ambayo mliipata baada ya yani mkiwa mnafanya ile video. Changamoto yoyote ile ambayo ilikupa stress. Mm. Changamoto ilikuepo. Mm. Changamoto ilikuepo na kumbuka ya, ya kubwa kabisa ilikuwa kuna sehemu tunaenda kushuti kwenye eneo la jeshi. Mm. Ilikuwa ni ni eneo la kambi ya jeshi ya kule UK ilikuwa zamani watu walishafariki. Sasa haitumiki. Haruhusi kufanya video. Lakini ile eneo ni washikaji wamekodisha palikuwa kuna studio kunataka kushuti ndani baada ya kujiingia ndani nikakuta nje ile magari ya jeshi ya kizamani kuna sehemu tuona nimevaa shati hivi na koti kuna gari moja ya jeshi iko pale nje imetengenezwa manufacturing ni mwaka 1862 iko pale na baadaye nita post watu waone kasema bwana gari imetengenezwa mwaka 1800 na iko duniani jamaa akaniambia eh bwana nikamwambia tushuti hapa baba tumeanza tukushuti yani kama dakika 15 wamekuja jamaa Mungia pale umevunja mayai umevunja mayai jamaa akajitambusha bwana mimi na ofisi hapa huyu yeah. jamaa amependa tu ligari ni Tanzania ameomba tushuti hapa akamwambia okay maliza hiyo ndio yeah. wenzetu wa starab kilo yeah. sio kwamba lete kamera tu ame memory card sijui bomoa sijui nini akamwambia yeah. okay tumekuelewa malizi hapo niendeni okay. so, tusiendelee na maeneo eh tusiendelee na kibati nzuri tuliingia mli ndani kutembea tembea kuangalia vitu vingi nilipost kwenye instagram wanaeleza jamaa walikuwa wamelala ni kama bwenini yani wakapitiwa waka sikuna kitu gani wakafariki wote mm. ilikuwa ni, ni, ni kambi ya jeshi la anga la kule wakuwa wenza wa koloni okay. yeah so tukashoot pale tuka nikamuuliza jamaa je tukitumie sije kaleta matatizo baadaye yeah. akasema yeye amna shida kwa changamoto nyingine changamoto nyingine ilikuwa hapo kule ilikuwa ni location kwa sababu location unakwenda mbali sisi tunakana Northampton kusafiri na gani tu awazi mpaka kufika London Ya yeah, tumefika kule London but mbaya tulikuwa tumekwenda na pesa ndogo. Alafu yeah. Edi naye mavazi ambayo nilikuwa nimekwenda nayo naye alikuwa hayataki kwa sababu nguo nilikuwa nimetoka nazo Tanzania mbe bwana wewe hizi nguo za huko za nini? Twende pale kwenye mall. Yeah. Kuingia pale pesa hakuna. Mpigia fela tupate pesa ngumu. Yeah. Tusubiri subiri muda unaenda. Alafu yeah. bo visa imebaki siku mbili ishe. Yeah. Kimbati nzuri niliongea na washikaji wengine kupitia bosi akasaidia tukaanza kufanya. Kwa changamoto ni kidogo kidogo ambayo unakutana nazo kama mwanaume sio kila kitu kinaenda kinakuwa dole tu kinakuwa dole umeshota yuko unatotoa bure harakati za bangi mtego wangu umebaki manyoya kanga uonekani umenidanganya umenifanya miboya hata siami ngoje yae kring kring hello ya ya bwana mimi naitwa tembele temba tembele mbabe wa mdomo habari za saizi hizi yenyewe mabibi na mabwana ongezeni sauti ya tv msikio huu jio weka vizuri antena yako vuta sidi kake tako msitue na mwenzako mimi ndo temba bwana mdomo wangu hauna break ukitaka kusema unasema na watakia hey christmas and a happy new year tuko pamoja harakati za bangla yeah.